On vient d'échapper à la prison, c'était pas gagné, mais là, la justice brésilienne nous met deux crimes sur le dos. Et ça, c'est sans compter le shitstorm médiatique qu'on s'est tapé, vous l'avez vu dans les news. On vous raconte ça. Bon, pour ceux qui débarquent, en 4 jours à Rio, on a fait du parcours dans les favelas interdites, infiltrer et escalader le Christ de Rio pour ensuite se faire arrêter par la police. C'est après plus de 12 heures de négociation, enfermé dans le commissariat, que le consul de France, en personne, a pu nous faire libérer sous caution. On est libre, mais c'est que le début des emmerdes. La presse du monde entier décide de nous mettre en une des journaux. Et nous, on doit commencer la bataille judiciaire qui va durer presque un an. Mais avant tout ça, retournons quelques mois en arrière. Là, on sort tout juste du commissariat. Donc là, finalement, on arrive chez Yann. On est mais éclaté du feu de Dieu. Et on commande sushi, on les mange même pas, on est crevé. On s'endort. Je... Moi, j'ai un souvenir de je m'allonge 15 secondes sur le canapé. Et là, je tombe dans un coma profond tellement on est épuisé physiquement, mais surtout mentalement par tout le stress qui t'arrive de cette opération. Euh, parce que là, on sort, on est heureux, mais quand on était au comico, on ne savait pas si on allait finir en prison. En prison ou... en fait. La chef de la police a voulu nous mettre dans la pire prison de Rio pour faire un exemple, tu vois. Donc là, heureusement, ils nous ont proposé une caution qui n'était pas déconnante par rapport à la nuit en prison. Donc on s'est dit, écoute, vas-y, on, on, on la paye. <rire> on la paye, cette caution, on était bien content de pouvoir la payer d'ailleurs. Là, ce qui se passe, pendant que tu t'écroules, en fait, l'AFP a été alerté par le consul, comme quoi deux Français avaient été arrêtés après euh, la grimpe du Christ. Et donc ouais. l'AFP a mon numéro et m'appelle. Je ne sais euh... pas comment d'ailleurs ils ont ton numéro, mais ils t'appellent. <rire> donc moi, écoute, je, pr je préfère décliner euh, l'offre de, <rire> de l'AFP, parce que la politique de la maison, c'est euh, pas de presse. Aujourd'hui, j'ai comme invité les Yamakasi. Non. Vous allez être mes petits Maka qui s'escaladent partout, j'adore. Bon, sauf quand on a un livre à vendre, euh, infiltré, d'ailleurs disponible sur euh, Fnac, Amazon, Librairie et compagnie. Merci beaucoup. L'AFP m'appelle, je ne réponds pas. Donc évidemment, sans notre version, ils envoient leur dépêche, reprise partout, dans le monde entier, pas que en France, avec un ton un peu sensationnel et tapageur. Mais, le truc c'est que nous on dort, donc on se réveille le matin avec ce shitstorm médiatique et c'est pas foufou. Et tu découvres qu'il y a genre 10 000 articles de presse en France et dans le monde sur toi. Je me souviens du Parisien, genre un candidat de Ninja Warrior grimpe un what the fuck. Tu sens que les mecs ils ont pas travaillé le truc, tu vois. Et tu reçois surtout des milliers de messages de tous les proches, euh, les amis, en mode euh, qu'est-ce qui se passe Parce que dans l'article, il y a juste écrit que deux Françaises sont fait arrêter. Et sauf que nous, bah, on n'a plus de téléphone, donc on n'a pas pu prévenir nos proches, notre famille que tout va bien. Et du coup, bah, tous nos proches découvrent la nouvelle avec la presse. Dois youtubers famosos foram lá pro Cristo Redentor. Ah, foram visitar? Não, foram invadir o local. Presos pela polícia do Rio de Janeiro, mas já foram soltos, tá? Depois de pagarem. Et Instagrammeurs très suivis ont été arrêtés après avoir escaladé le Christ de Rio. Ils doivent même passer devant un juge. Et dans l'article, c'est sensationnaliste en mode vraiment arrêté. C'est limite si on n'est pas exécuté en place publique. De ouf, c'était en mode ils ont dû payer une caution et vont comparer devant le juge en mode comparaison immédiate. Tu vas finir au trou, mon gars. Et tu vois, genre... avec la combi orange et les menottes, ah ouais, euh... c'était ça. Il y avait une vraie déconnexion entre la, le traitement médiatique ouais. et la réalité de ce truc-là. Et donc moi, j'ai ma copine qui me parle plus parce que je lui avais dit non, t'inquiète, le Brésil, ça va être tranquille, on fait une petite vidéo, ça va être sympa. Copacabana, Copa on est Copacabana, bien. voilà. <rire> et en fait, elle me dit putain, t'as encore foutu le bordel partout, où tu fais chier, machin. Et donc, euh, on a chacun un peu des problèmes perso, tu vois. Et donc, comme on vous le disait, euh, pendant qu'il y a tout ça qui se passe, en fait, le tournage des favelas est toujours en fil rouge en même temps. Hein. Vous avez vu des vidéos bien séparées, mais tout s'est fait en même temps. On a pu montrer aux mecs de la favela la grimpe parce que du coup, vu qu'on avait demandé de l'aide pour l'échelle, ils étaient en mode bah alors est-ce que vous l'avez fait où ça en est Et il faut savoir aussi que comme on vous l'a dit, dans les favelas, ce qui nous a aidé énormément, c'est le parcours, le côté extrême qu'ils ont aimé, c'est ça qui leur a donné confiance en nous. Et de voir ça justement, les mecs qui marchent sur le Christ, ils étaient en mode mais c'est incroyable, c'est trop stylé et tout. Et vraiment, les chefs de la favela étaient en mode bah ces mecs-là, ils ont fait leur preuve, on va pouvoir leur montrer plus que ce qu'on montre d'habitude et c'est ce qui donne la vidéo exceptionnelle qui est sortie euh, il y a quelques semaines déjà. Donc si vous voulez, ça c'est vraiment en parallèle. C'est le matin, c'est les rendez-vous avec les avocats et juste après, tac, on tourne dans la favela. Il y a un contraste qui est tel et il faut savoir que l'une des contreparties qui nous permettait de tourner dans la favela, c'était réaliser un clip de rap pour le groupe de Bernardo. Bah, cette vie n'a aucun sens. <musique> On fait des backups, je ne me couche pas parce qu'il y en a pour 2-3 heures de backup. Et d'ailleurs, en parlant de backup, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Asus, qui nous ont gentiment envoyé leur Pro OLED X, le tout nouveau, qui va nous suivre dans nos prochaines XP. En effet, on a besoin de puissance pour bosser efficacement dans ces rudes conditions et il en a sous le capot. Un processeur Intel Core i9 de la 12e gêne de la série Intel H, une RTX 3060 et pour les connaisseurs, 7 gigabits de RAM et 2 Tera de SSD. Le clavier incliné présente un angle de 7 degrés ergonomique pour la saisie et permet comme ça un refroidissement ultra efficace grâce à un flux d'air optimal 
sous le clavier. Assez cool, les touches s'éclairent différemment selon la batterie restante et viennent vous rappeler de sauvegarder le projet. Là, tac, paf, CTRL S, c'est parti. Les us dial, ce truc là, vous fait gagner un temps précieux grâce à des fonctions customisables sur toute la suite Adobe. Et pour finir, l'écran OLED, des couleurs riches et fidèles, quelles que soient les conditions de lumière, c'est un bonheur de pouvoir retoucher les photos du Brésil là-dessus. Bon, retour à nos emmerdes. Il y a l'avocate qui arrive, euh, celle finalement qu'on aura choisi. Exact. Et donc là, on tape le rendez-vous au petit déj. Mais surtout, c'est que jusqu'à la dernière minute, tu vois, on prend l'avion, on a les disques durs avec les cartes SD qu'on n'est pas censé avoir, avec tous les rushs du Corcovado et tout. Et on se dit, mais à tout moment, comme à Dubaï, comme à Hong Kong, on va se faire taper à l'aéroport. Et c'est direction la, la prison instantanée. C'est une fois que tu arrives en France, que tu as tout, que tu copies, tout redescend. Et là, tu es en mode. Euh, pff. Ah, moi, j'étais toujours en galère avec ma meuf, elle n'a pas venu me chercher à l'aéroport. Moi, ça s'est bien passé. Ouais. Mec, euh... Une fois en France, tout n'est pas gagné, évidemment. Il y a le procès qui se déroule au Brésil en notre absence donc c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes instances les mêmes dénominations etc euh, l'avocate bah heureusement elle parle français ça c'est déjà un gros plus mais il y a des temps de délai de ouf entre ce qu'on lui demande ce qu'elle nous rapporte etc bon comme tu peux voir là la juge la, la, la juge de la quadragésima n'a pas voulu se manifester sur euh, rendre les affaires donc là maintenant vraiment je vais commencer à travailler euh, je vais demander au nouveau juge premier juizado de rendre les affaires et là bas au Brésil, c'est particulier, c'est tout est crime et plus tu cumules les crimes, plus ça devient très grave. Donc ils essaient de trouver des trucs, ils trouvent un crime contre l'environnement urbain. On ne sait pas ce que c'est, on nous a dit pour rigoler, bah vous avez dû tuer un buisson peut-être en marchant. Et il y a eu le crime contre un patrimoine public. Donc c'était les deux trucs qu'ils ont trouvé à nous mettre sur le dos, un peu comme à l'époque de la Tour Eiffel, ils ont dû creuser pour trouver. Le problème, c'est qu'au Brésil, ils ont des affaires, des vraies affaires. C'est des trafiquants de drogue, c'est des tueries. Et bah nous, on est en bas du panier, tu vois. Dans le même temps, il y avait des mecs qui avaient fait un braquage et qui étaient partis avec leurs otages euh, sanglés sur les bagnoles pour se protéger. On passe tout en bas du du dossier, du dossier ouais. et heureusement le juge se rend compte que en fait les gars euh, crime contre un patrimoine culturel public en fait c'est un truc privé si j'avais parlé de boîte privée le corcovado donc là pof hop plus qu'un crime donc, donc on paie un crime le crime contre le buisson on redescend et ce qui veut dire que c'est un autre juge que c'est une autre procédure qu'on va devoir re-attendre encore des mois et des mois que la justice bah, traite tous les dossiers nos téléphones et les images sont toujours bloquées au brésil à la police ouais. Parce que là, la patience, elle a, elle a une limite. Là, le, la justice, elle, elle s'en fiche. Hein. C'est-à-dire, la police est avec les biens de, des deux, et en même temps, le juge dit que c'est pas avec elle, c'est avec un autre juge. Et à la fin, la procédure, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Ils ne font absolument rien. Que ça, ça cause euh, des, des préjuices pour Clément et Paul. Et donc là. Après des mois, et ben la nouvelle tombe, euh, le crime contre le buisson, ils sont euh, font chier avec le buisson, là, hop, là, rien du tout, abandon des charges, et puis voilà. Le ministère public, il a fait une manifestation en disant que c'est pour finir, euh, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de dame, il n'y a rien, rien, rien. Et j'espère que maintenant, le juge, il va non seulement faire la, sa décision de finir, arch, archivamiento au total, et sortir alors un document pour qu'on puisse récupérer. On a gagné, mon gars eh ouais. oui. hein C'est bon, ça C'est bon. On a gagné. Donc Yann nous envoie un vocal surexcité en mode, c'est bon, il nous transfère même les vocaux de l'avocate. On célèbre, on est très content, mais on se doute que ça va durer encore des mois et des mois. La police doit envoyer tout ça au juge. Le juge, ensuite, doit les remettre à l'avocate. L'avocate les remettre à Yann. Et Yann trouver un moyen ou un autre de nous les ramener en France via ses amis qui lui rendent visite ou lui-même quand il rentre voir sa famille. Ça fait beaucoup. Et petite précision pour ces rushs qu'on doit récupérer, bah vous le savez, on a échangé les cartes, donc on avait les vidéos du Christ et tout. Le plus important, c'est les téléphones, parce que dans le téléphone de Paul, on avait filmé beaucoup d'images, vous avez vu, dans la favela. Et à ce moment-là, en fait, le fait d'avoir un téléphone, un petit truc, les mecs étaient plus naturels, on avait le droit de filmer plus de trucs. Alors qu'avec la vraie caméra plus tard, ils étaient un peu plus timides, on va dire. Ces rushs dans le téléphone étaient ultra importants. Et on n'avait pas de cloud parce que c'était saturé et tout. On a tout essayé, il n'y avait pas moyen, malheureusement. Ah là là, là on se dit tout est fini, c'est merveilleux, ils ont gagné leur deuxième procès, tout va bien. Quatre mois plus tard et après moult relances, notre avocate récupère enfin nos téléphones et les cartes SD afin de les remettre à Yann. Le timing est parfait puisqu'il a actuellement des amis en vacances à Rio et qu'il rentre dans quelques jours. Sauf qu'avec nous, ça ne se passe jamais comme prévu. Une incompréhension avec l'horaire d'atterrissage des potes de Yann fait qu'on est obligé de stopper un tournage en catastrophe et de monter dans le premier hub venu. Et là, c'est la carte au trésor. On a 55 minutes pour récupérer les tels avant que les potes de Yann reprennent un train. Il y a des bouchons, le beurre indique 50 minutes, c'est la merde. Et là, je sais pas pourquoi, le mec qui nous dépose en mode galère à un endroit qui n'a rien à voir avec là où on doit aller, on est obligé de se taper un sprint de ouf. Chaque seconde compte. Et 
finalement, après avoir renversé 5 enfants sautés par-dessus 3 agents de sécurité, on arrive enfin. Salut C'est bon, parfait Ça se coupe bien Eh hey les gars, c'est bon, on a les téléphones, on les a récupérés auprès d'Amidiane qui était en transit à Charles de Gaulle, ils avaient leur train tout de suite là Les gars, on a les téléphones Putain, je suis excited Elle est belle la vie, allez, c'est Noël là. Let's get it baby Bon les amis, ce qui clôt cette, cette quadrilogie d'épisodes à Rio, c'était incroyable, on est hyper heureux, vraiment soulagés de pouvoir vous partager ça après tous ces longs mois d'attente. J'espère que ça vous a hypé de fou, que vous avez profité de ces images Bravo. incroyables. Les amis, on vous fait un câlin parce qu'on est content de célébrer tous ensemble la fin de cette histoire. Clair. Prenez bien soin de vous et à très vite. Pensez à vous abonner d'ailleurs pour ne pas louper la suite de ces aventures incroyables. Mon pote, hey, on l'a fait. mon gars. Et c'est ainsi que tout se termine à peu près bien. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, on vous invite fortement à le faire. Et pour ceux qui veulent soutenir nos projets, vous pouvez récupérer les photos faites à Rio et sur le Christ en nous soutenant avant le 30 septembre des 1 euro de dons sur notre Tipeee. Et pour un grand tirage dans votre salon, ça se passe sur notre site internet. Le lien est évidemment toujours en description. Et on vous dit à jeudi prochain pour la suite des aventures. Ah